हेलो मेरा नाम आदित्य पाल है मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी रैंक थर्टी फोर थाउजेंड थी जय में मेन्स में और मैं गया सिटी में रहता हूँ तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर थर्टीन है एन बुक टू का और इस चैप्टर में हमें आज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कवर करनी है जो कि एक बहुत आसान टॉपिक है और सिंपल सी बात है जैसे बेसिकली आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है प्रोबेबिलिटी होती है कि व्हाट व्हाट आर द चांसेस ऑफ थिंग्स टू हैपन मतलब अगर आपका कॉइन है एक कॉइन है जैसे ये कॉइन में एक टेल्स होता है और एक कॉइन ये इसमें हेड्स होता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है मीन्स अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो चांसेस है कि टेल्स आए तो हाफ चांसेस होती है उसकी और चांसेस जो हेड्स आए तो उसकी हाफ होती है तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज द स्टडी ऑफ चांसेस तो अब हम अपने टॉपिक में इसमें आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो जैसा कि नाम से आप जान रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई कंडीशन फॉलो करती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना यहाँ पे पहला एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें तीन फेयर कॉइन्स दिए हुए हैं और उसका सैम्पल स्पेस हमें यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं ये ऐसे है और हमें मतलब जितनी भी अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी टेंथ में पढ़ी होगी उससे हमें बेसिक नॉलेज इतना हो गई कि एवरी इवेंट इन दिस सैम्पल स्पेस इज हैविंग वन बाई एट प्रोबेबिलिटी तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है इसमें कि ई बी एन इवेंट वेर एटलीस्ट टू हेड्स अपियर और एफ बी एन इवेंट वेर फर्स्ट कॉइन शो टेल तो हमें दो कंडीशन दी गई है और हमें सिंपली इसमें बताना है कि ये दो कंडीशन जब कॉन्साइट करेगी तो हमारी होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो इस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एटलीस्ट टू हेड्स अपियर तो हमें इसे पहले क्या करना है हमें पहले एक इधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये करनी है कि हमें ई e की सैंपल स्पेस लिखनी है कि ई e में क्या क्या हो रहा है और फिर हमें एफ की सैंपल स्पेस लिखनी है कि फर्स्ट ऑन क्वाइन शो टेन तो हमने लिख दी और फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है तो कॉमन आप देख सकते हैं बस एक ही टर्म होगा टी एच एच तो हमें पी और पी ई इंटरसेक्शन एफ में हमें Uh, एक ही मिली है तो हम हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई एट होगी ठीक है अब अब हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि ई ई इंटरसेक्शन है विद कंसिडरिंग एफ एज अम्पल स्पेस तो वो हमारी यहाँ पे हमारी एफ की सैंपल स्पेस वन बाई टू है तो अब हम जब उसको कंसिडर करके ये करते हैं तो हमारी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकलती है पी इस फॉर्मेट में लिखते ई डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू वन बाई फोर तो हमारी जो कंडीशनल uh, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें जो होता है कि uh, तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है तो अब हम बेसिकली ये जान गए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है अब हम इसमें इसका जो डेफिनेशन आप एक बार अच्छे से देख लें और इनमें ये तीन प्रॉपर्टी होती है जो कि मैं एक बार सरल भाषा में वो समझा देता हूँ इसमें ये लिखा है कि ई एंड एफ बी एन इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मी और देन वी हैव प्रॉपर्टी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विद कंडीशन एफ इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ एफ विद कंडीशन एफ इक्वल टू वन मतलब प्रोबेबिलिटी एस कंडीशन एफ एस सैंपल स्पेस और उसके इंटरसेक्शन एफ है 
तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा अगर आपका ये ऐसा मान लीजिए कि ये सैंपल स्पेस है और इसमें आपको हम ये ये आपका सैंपल स्पेस हुआ और इसमें कोई एफ है ये एफ हो रहा है और ये सैंपल स्पेस है आपका तो दोनों में कॉमन क्या है ये आपका एफ पार्ट ही कॉमन होगा तो यही बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ एफ बाई पी एफ इक्वल टू वन और पी और पी और पी एफ कंडीशन एफ में भी आप वही चीज देख सकते कि अगर आपका कोई सैंपल स्पेस ऐसे डिफाइंड है और आपका एफ में एफ ही कॉमन होगा तो आपका वो पी एफ बाई एफ वापस वन ही आएगा सिमिलरली प्रॉपर्टी टू भी आप देख सकते हैं वैसे ही दिया हुआ है If A and B are any two events, the sample space S and F is an event of such that P of F not equal to zero. Then P A inter A union B condition F equal to P A A condition F plus P B condition F minus P A condition B condition F. ये शायद आप वो उस formula से आप याद रख सकते हैं जो हमें जब हम ये करते हैं. ये वाली क्वेश्चन आपको याद होंगे जिसमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी और हमें एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया रहता था और हमें एन ए यूनियन बी निकालना रहता था सिंपली उस फॉर्मूले में हमने उस इसको एन ऑफ एस से डिवाइड किया पूरे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया जो कि इसको एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो तो आप इधर से समझ सकते हैं अब प्रॉपर्टी थ्री जानी है पी इन ई ई डैश एफ माइनस वन माइनस पी इन कंडीशन है तो ये सिंपली वही है कि आपका जो मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को वैसे कि अगर आपका पी ऑफ एस का प्रोबेबिलिटी है तो उसका ए वो लाइक like दिस अगर आपका ये है प्रोबेबिलिटी एस का और ये पी डैश एस होगा क्योंकि आप मतलब यही समझिए कि ये यूनियन से माइनस हो रहा है सिंपल सिंपली वही चीज हो रही है बस यहाँ पे हमें वापस आ, उस फॉर्मेट में लिखा है जैसे लास्ट टाइम लिखा था प्रॉपर्टी टू को तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं हम जाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने एनसीआरटी का इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम्पल्स में हम एक बार एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं इसमें ये है कि अटाइस इज फ्रॉम ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी सिक्स वॉट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी एट द नंबर फोर हैज अपियर एट लीस्ट वंस मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि एक डाइस है उसको हमने दो दो बार फेंका है और दोनों बार हमने उसके टॉप में जो नंबर आए हैं उसका सम ऑब्जर्व किया है तो क्या बोलता है कि उसका नंबर सिक्स आए जैसे हम कर सकते वन प्लस फाइव टू प्लस फोर थ्री प्लस थ्री यही तीन बन सकते हैं इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता तो बस इन्हीं ये तीन में देखना है और इसमें भी देखना है कि एट लीस्ट द नंबर फोर एज अपियर वंस मतलब एक बार फोर अपियर हो तो वो तो बस एक ही केस में हो रहा है मीन्स दो केस में होंगे वो तो हमें वो देखना है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो केस में हो रहा है तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी टोटल सैंपल स्पेस के ऊपर टू बाई थर्टी सिक्स तो अब हम फिर उसके बाद हमें कंडीशन हमारा एफ का था तो हमारा एफ एटलीस्ट फोर शुड बी एटलीस्ट एफ की प्रोबेबिलिटी ये थी कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप आर कमिंग टू बी सिक्स तो हमने वो सारी कंडीशन लिखी तो वो पांच थे तो फाइव बाई थर्टी सिक्स तो तो वैल्यू ई कंडीशन है टू बाई थर्टी सिक्स बाई फाइव बाई थर्टी सिक्स टू बाई फाइव आ रही है अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज थर्टी वन तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट ई एंड एफ के आर इवेंट सज दैट P of e equal to zero point six and P of f equal to zero point three and P intersection f equal to zero point two. 
we have to find out P E intersection P E condition है and P F condition E. तो हमारे पास जो given है वो पहले लिख लेते हैं. P E equal to zero point six. P और F equal to zero point three. P P intersection equal to zero point three. पहला चीज हमें जो पूछा जा रहा है वो है पी पी कंडीशन एफ तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम ही पी के इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ तो इसकी वैल्यू आएगी जो वो आएगी जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री दैट इज टू बाई थ्री सिमिलरली हमारे पास अब हमें निकालना पी एफ ऑफ पी तो पी एफ कंडीशन इक्वल टू पी एफ ऑफ पी हो ओके इंटरसेक्शन एज बाई पी ऑफ तो ये हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट टू बाई जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज वन बाई थ्री तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमें बस सिंपली जो फॉर्मूलाज गिवन है उनको यूज करके हमने आंसर निकाला है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं दैट इज गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तो हमें बोला गया है कंप्यूट पी ए कंडीशन बी इफ पी ऑफ बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एंड पी ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री टू तो हमें ए ऑफ बी बोला है निकालने पी ए कंडीशन बी हमारे पास पी तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी एंड वी हैव गिव वैल्यूज जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट टू एंड जीरो पॉइंट फाइव दैट इज थर्टी टू बाई फिफ्टीन विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स फोर तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही सेम था हमें बस इसमें आंसर निकालना था फॉर्मूलाज गिवन थे तो हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर थर्ड क्वेश्चन तो पी ए इक्वल टू जीरो पॉइंट एट पी पी बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव पी बी कंडीशन ए इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर देन फर्स्ट पी ए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है सेकंड पी ए कंडीशन बी निकालना है थर्ड पी ए यूनियन बी निकालना है तो हमें इस क्वेश्चन में दिया ये हुआ है कि हमारे पास जो पी ऑफ ए है उसकी वैल्यू जीरो पॉइंट एट है पी ऑफ बी की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव है पी बी कंडीशन ए की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर है तो फर्स्टली हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो पी बी इंटरसेक्शन ए बी कंडीशन बी कंडीशन ए है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए है तो इधर से हमने इसकी वैल्यू पता है इसकी वैल्यू पता है तो हम ये निकाल सकते हैं तो हम बस वैल्यू स्कोर करेंगे जीरो पॉइंट फोर फोर टू पी ए इंटरसेक्शन बी 
and P of A is 0 0.8. So basically it is equal to P A intersection V will be uh, 0 0.3. Now we have to calculate uh, P A condition which is P A intersection of the by P B which is 0 0.33 by 0 0.5 which is again point now we have to calculate uh, third part that is P A union B. So we will use the old formula we know uh, P A union Q equal to P A plus Q B minus quality of A intersection. So we know the value here 0 0.8 to 0 0.5 minus 0 0.8. Now we have So it will be 1.3 minus 0 0.32. It will be 0 0.32. So our third question is solved right now. We just state go to now question number four. These questions are uh, very simple because they are directly formula based. Now, just some questions are uh, if it means tricky. Like for here, it is given to P of A equal to P of B equal to 5 by 30. So, uh, first we will uh, take out P is value. So, P of A probability of A equal to 5 by 26 and probability of B equal to 5 by 13. So now we have to uh, we, we have to take out the value of A, P, A union B. So first we will get out the value of P, A intersection B. We will get it straight from this formula. P value हमारे पास two by five है, equal to हमारी P A intersection B की value हमें निकालनी है, और P of B की value हमारे पास five by thirteen. तो इसकी value आ जाएगी P a intersection B T by 30 and uh, how many can P A union B T value P A union B T value जो कि वापस में वापस कई बार मैंने use करेंगे P A P A plus P B minus P A intersection P, which is our P A key value I think five by twenty six plus P B value is five by thirty minus or P A intersection P key value is two by thirty. So we can solve that we directly write five by twenty six plus 3 by 30, which is equal to 
इलेवन बाई ट्वेंटी सिक्स तो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी अपना यहाँ पे सॉल्व हो गया अब हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर ये पहली एक्सरसाइज उससे थोड़ी सी आसान लग रही होगी आप लोग को बट ज्यादातर ऐसा होता है कि पहली छोटी छोटी चीज नहीं सीखने में आ, सीखने में आसान लगती है बाद में चीजें हार्ड हो जाती है तो इन्हें इन्हें बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करना होता है ज्यादा मुश्किल नहीं होती वो चीज फर्स्ट तो आप फिफ्थ क्वेश्चन हमारे की ऑफ़ ऑफ़ हमें दिया दिया हुआ हुआ है है बाय बाय एंड यूनियन तो हमें ये तीन चीजें दी गई है हमें वापस वही चीजें पूछी जा रही है फर्स्ट बी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें वो सब निकालने के लिए हमें इसको निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला थी ना पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर भेज दें और पी ए यूनियन बी को उधर भेज दें इंटरसेक्शन बी इक्वल टू टू ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी तो सारी वैल्यू हमें ऊपर दी गई है हमें बस पुट करनी है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पी ए की वैल्यू है सिक्स बाई इलेवन प्लस फाइव बाई इलेवन माइनस सेवन बाई टेन तो इसकी वैल्यू आ, आएगी फोर बाई इलेवन इलेवन में और सेकेंडली हमें वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हो पी ए कंडीशन भी एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आई पी ए इंटरसेप्शन बी बाई बी और पी विच इज फोर बाय इलेवन बाई कंडीशन ऑफ बी फाइव बाई इलेवन विच इज फोर बाई फाइव एंड दर्ड पार्ट इज पी बी कंडीशन ए विच इज अगेन सेम पी ए इंटरसेक्शन बी By P of A. So this value will come out to four by eleven divided by uh, probability of six by eleven, which is equal to two by three. So here we complete question number five, and then we will go to question number six. so in question number 6 we have been given that a coin is tossed three times first condition is given e head on third tossed f head on first two tosses so pehle to hum log yahan pe teen coin toss ho rahi hai to teenon ki hum sample space dikhte hain hamari sample space kya hogi head 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 tail head tail head tail head 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 is yes, yes, yes. head head tail head tail head tail head head tail tail head or tail head tail or head tail tail 
और टेन 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 तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ कंडीशन बनी इस केस में तो अब हम इस केस को आगे प्रोसीड करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि हेड ऑन थर्ड टॉस तो ई ई की हम सैंपल से बनाते हेड ऑन थर्ड टॉस हम यहाँ पे देखते हैं हेड थर्ड टॉस से कब कब आ रहा है एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है तो हेड ऑन थर्ड टॉस में हम बना सकते हैं हेड 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 टेन हेड टेन हेड हेड और टेन टेन हेड ये चार कंडीशन में हेड ऑन थर्ड टॉस आ रही है और हेड और एफ की कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस एफ की कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है और और कहीं नहीं आ रही और कहीं नहीं आ रही दो ही कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस हेड 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 और हेड हेड तो अब हमें निकालना है इसमें पी ई कंडीशन है तो पी ई कंडीशन एफ के लिए पहले हमें देखना होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ कब हो रहा है तो बस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही केस में हो रहा है हेड 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 वाले में तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई एट हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी वन बाई एट हो जाएगी और पी ऑफ एफ की पी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी वन बाई फोर तो हमें यहाँ पे निकालना था कि ये कंडीशन एफ विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ विच इज वन बाई एट बाई वन बाई फोर सेकेंड नंबर तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी आंसर से जो शक्ति है करेक्ट विल गो ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ई एटलीस्ट टू हेड्स सो दिस फिर वापस हम देखते हैं एटलीस्ट टू हेड्स एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब क्या हो गया एटलीस्ट टू हेड्स का मैं काम करता हूँ मैं एक बार एग्जाम्पल स्किल्स बना देता हूँ बार 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 मेरे को ऊपर ना जाना पड़े तो तो हम देख सकते हैं कि हमारे कंडीशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं एटलीस्ट टू हेड्स वापस देखते हैं एटलीस्ट टू हेड्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं कम से कम दो है एक इधर हो रहा एक इधर हो रहा एक इधर हो रहा कम से कम टू हेड्स एटलीस्ट टू हेड्स कौन सा हो कम से कम दो है कम से कम दो हेड मतलब दो हेड कम से कम दो हेड मतलब दो हेड होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा हो तो चलेगा तो हम इसकी सैंपल पे इस लिख लेते हैं हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड तो ये इसकी चार कंडीशन होगी इसमें और एफ में होगी एटमोस्ट टू हेड सर मतलब ज्यादा से ज्यादा दो है उससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा उससे कम हो तो चलेगा उसकी सैंपल फिर क्या आएगी उसकी उसके में आ जाएगी हमारी हेड हेड टेल ऐसा मान लो तुम बोलो कि जो अपना सैंपल स्पेस है माइनस हेड हेड ठीक है सिंपल भाषा में समझ जाओ कि एटमोस्ट टू हेड्स मतलब 
ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होगा तो हम बस एक ही कंडीशन है जिसमें दो हेड से ज्यादा हो रहा जो की है हेड 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 तो अब हम अगर इसमें देखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की हमारी इसमें आ रही है क्या ये चारों आ जाएगी ये तीन आएगी इसमें से ये हेड 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 टेल हेड और टेल हेड हेड तो हमारी ये आ जाएगी हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थ्री बाई एट और हमारे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी ई कंडीशन एफ Which is probability e intersection f by p of f. So our p of f's probability is what? In this one case, minus that is seven by eight. What will be its probability? Probability of f equal to seven by eight. So now we will take this one. Three by eight by seven by eight equal to इसमें बोल रहे हैं एटमोस्ट टू टेस और एटलीस्ट वन टेल तो थर्ड क्वेश्चन भी बोल रहा है एटलीस्ट एटमोस्ट टू टेल्स एटमोस्ट टू टेल्स ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं है तो वही हम माइनस टी 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 वाला स्पेस माइनस कर देंगे इसमें सैंपल स्पेस माइनस टी 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 और एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए कम से कम एक टेल उससे कम नहीं होना चाहिए तो एफ टी केस में हमें बनेगी एट कम से कम एक टेल उससे कम नहीं तो हमारी हेड हेड वाली माइनस हो जाएगी हेड 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 सारी चीजें हमें सैंपल स्पेस से ही देख के बनानी है उसके अलावा और कोई चीज नहीं करनी है तो हमारे में जब हम उसकी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो हमारे में हमारे इधर कॉमन में ये आएगा इन दोनों को छोड़ के सारी चीजें कॉमन में आ जाएगी मतलब ठीक है तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें ई इंटरसेक्शन एफ की विच विल बी इक्वल टू सिक्स बाई एट विच इज इक्वल टू थ्री बाई फोर और प्रोबेबिलिटी एफ की हमारी है इधर सेवन बाई एट सो यहाँ पे हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्ट कंडीशन एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ बाई ई एफ विच इज इक्वल टू थ्री बाई फोर बाई सेवन बाई एट तो हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा सिक्स बाई सेवन ओके करेक्ट तो हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन में है वो क्या दिया हो कि टू क्वाइंस आर टॉस्ट बॉल्स फर्स्ट दो क्वाइंस दो क्वाइन हमें हम टॉस टॉस कर रहे हैं और हमें इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई ऑफ एफ जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन में हमें सब में वही करना है ईफ एफ निकाल लिया हर कंडीशन तो ये हम करते हैं टू पॉइंट आर टॉस वंस वेयर फर्स्ट ई इक्वल टू टेल्स ई फर्स्ट कंडीशन में हमारे फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है ई टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट एफ वन पॉइंट शोज हेड तो हम यहाँ पे वापस सैंपल से सीधर ही बना लेते हैं तो ये हमारी सैंपल स्पेस है फर्स्ट केस में हमें देखना है टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट वन पॉइंट शोज है तो ई की हम देखते हैं कंडीशन क्या बनती है कि 
टेल अपियर्स ऑन वन पॉइंट एक पॉइंट पे टेल तीन बार अपियर हो रहे तो हो ये बीमारी हो जाएगी एच टू इन एच और इन टू टेल अपियर्स ऑन वन पॉइंट देन ओके टेल अपियर्स अच्छा हाँ ये वाली केस नहीं आएगी टी टी वाली और एफ में हम देखेंगे वन पॉइंट शो जेड तो अगर वन पॉइंट शो सेट में आ जाएगा टेल हेड और हेड टेल दोनों में दोनों में दो ही वही सेम केसेज आ रही है तो हमारे ये इंटरसेप्शन एफ में भी दोनों सेम ही आएंगे हेड टू टोल हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी आ जाएगी हाफ तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्शन एफ दैट इज टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी टी इंटरसेप्शन एफ बाई टी ऑफ एफ Which is equal to one by two by one by two, which is one. So, ये एक ideal probability case हो गया जहाँ पे मतलब conditions जो हमने वो पढ़ी थी condition पढ़ी थी हम आप जैसे याद होगा probability of sample space by f equal to probability of f by f. तो same चीज़ यहाँ पे वही चीज़ है. तो हम ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं बट हम सिंपली वेरीफाई करना चाहते हैं अपने सॉल्यूशंस को तो बनाना पड़ता है सो थर्ड में है सेकंड में है सेवन के नो टेल अपीयर्स तो नो टेल कहाँ अपीयर्स हो रहा है एक ही बार अपीयर हो रहा है कि जहाँ नो टेल अपीयर हुआ वो हमारी कंडीशन होगी एड है और एफ में है नो हेड अपीयर्स नो हेड अपीयर्स वो भी एक ही बार हो रहा है टेल टेल में तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी में बस सिंपली ई इंटरसेक्शन एट इक्वल टू फाइव कोई एलिमेंट कॉमन में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जीरो आएगा हमारा और इस चीज को ध्यान देख के प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन एफ का निकाले तो बाकी ई कंडीशन एफ तो हाँ तो बाकी टू और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो व्हिच इस इक्वल टू जीरो बिकॉज़ अपना न्यूमरेटर जीरो है तो पूरी ई ऑफ एफ कुछ भी हो वो जीरो ही होगा तो हम क्वेश्चन नंबर सेवेन भी सॉल्व कर दिए ये हमारा मतलब ऐसा होगा कि आइडियल जहाँ हमारा एक जगह आपको वन आ रहा है और एक जगह आपको कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वो आपको जीरो आ रहा है तो हम ये सब क्वेश्चन ऊपर से देख के भी समझ सकते हैं अगर आप अगर आप थोड़ी सी डी को नॉलेज रखते हो प्रोबेबिलिटी में तो ये सब क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम से आप ऊपर से ऊपर देख के कर सकते हैं ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो इधर भी हमने प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन निकाली तो हमें दिया हुआ है कि डाइस हो डाउन थ्री टाइम्स तो उसमें हमें कंडीशन दिए फोर अपीयर ऑन द थर्ड टॉस सिक्स एंड फाइव अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस तो हमें हम पहले ई के केस का आउटकम लेते हैं फोर अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस तो Irrespective of some everything, we will uh, write the four, 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 six times. So, and uh, we will have two thirty-six. Um, a four is appear on the third cross. So we will get. Uh, we will have only two cases above, like four thirty-six, thirty-six. We will have thirty-six cases. Now, for it is one comma six comma four, one k, two comma six comma two. Second, it will go to six comma four. Now it is 
which is here we have total of 36 samples and four of the methods and for that we have six and five appears on the first two dots so irrespective of everything we will write this six form of five form of one six form of two so here we will have E intersection here. When we do E intersection here, here only one case will come out to be common, which is six comma five comma four, because four is coming on the third cross and six and five are respectively here. So probability of E intersection F would be 1 by 216 and probability of 216 is the sample size of the data given here and probability of f would be we have six condition 1 by 6 comma 216 so probability of e condition f would be probability of e intersection f by probability of f which is 1 by 216 by 6 by 216, which is 1 by 6. So, this question also, question number 8 is also solved there. We will go to question number 9. You can see the complexity of the questions are increasing as per uh, order. We are now in question number 9. We have 8 more questions now. And we will solve it. Nine question. Mother, father, and son line up at a random for a family picture. Uh, mother, father, and son. M for mother, father, and son. We can have. If you have students have uh, uh, permutation combination knowledge, they can easily know that there are eight orders in which we can uh, arrange this mother, father, and son. We will arrange like mother, father, son. We are, we are creating sample spaces. And again, father, mother, son. We have Mother, father, son, father, mother, son, and uh, now we will move son forward. Son, mother, father, son, father, mother, father, son, mother. Mother, son, father. So here I think every case is, is um, yeah. So actually the sorry, sorry, eight not six cases. So it's actually three factor, which is equal to six. So we have to just take out the condition E, which is sun on one end. Sun is here on one end. Sun is there on one end. Sun is there on one end. Sun is there on one end. All other ends have been, been between. Which
uh, sun is on one end, which is okay, and now we have to take out the condition of f, which is father in middle. Father in middle is of only two cases. Yeah. M F S and S F N. In this two cases, the father is in middle. And now we have to see the intersection of E intersection F, which is uh, equal to now we will do e intersection f uh, which is m uh, common mfs and sfm we have to see if they are in common they are not common so only one case is common here m f s so probability of e intersection f will be 1 by 6 and probability of f is 2 by 6 so probability of e condition f will be in intersection f by probability of f which is uh, okay. 1 by 6 by 2 by 6 It is one by six by two by six. It is one by two. Okay. Now we are in the question number ten. We have to let me see E intersection of M F S and S F M. Okay, so two here are common. Sorry, I did a mistake. S F M. So here also the probability will come out to be two. So two by six by two by six equal to one. Then the probability will be one. And now we will go into question number 10. Okay. A black and red dice are uh, rolled. Find the condition probability of obtaining a sum greater than 10 given that the black die resulted in a 5 kick. 10A. We have a red die and a black die. And the first condition is given without the condition of red or black uh, is that the sum is greater than nine. So first we will take out the condition in which the sums um, sum obtained sum is greater than nine. So let's assume that first assume the cases in which uh, the sum is greater than nine. So it is. Uh, for example, four, six, five, six, six, six. Then these are the three conditions where uh, the sum would be greater than nine. Other than this condition, all the sums are smaller than nine or equal to nine. For example, three, six is equal to nine. In these conditions only, the sum will be greater than 9. So, arranging this condition as per sample space is there. Four red, six black. Four and black, six on the Those are in many conditions. And 
five on lap, six on red, six on lap, five on red, and six on red and six on lap. Six on lap and six on red. The both conditions are same as. Right? So now we will uh, solve question number ten. We are solving. So black tie resulted in. So black tie resulted in a five. So black tie resulted in a five. It would be this the whole row of five in the black side. It's one red, one two red, three red. That is one red, one red, five black. Five black. This will continue to six red, five black. So now E intersection F E intersection is going to be uh the here four red six no uh, here it will be Uh, five on black, five on black, it is six red and five on black. Four red, uh, no, that we leave from six red and five red and five on black. It also be here. If I miss it, five red on five in black. Five red and five on black. So uh, all conditions are well covered. Oh, I left one condition there. So here only two conditions will be common. That is five red and five on black. Six red and six on black. Five on black. Sorry. So here probability of two intersection and for the two out of forty six and probability of F is one by forty six. Sorry, so six by forty six. So probability of P. E Condition F could be probability of E intersection F by probability of F that is 2 by 36 by 6 by 36, which is equal to 1 by 3. Now, in the second condition, we are also given find the condition probability of obtaining some 8 given that the red die resulted in. The number less than two, four. So now the conditions are given for sum to be eight. So conditions here would be two plus six, three plus five, four plus four. These are the three conditions. So three would be. Two red, six black, six red, three green, three red, five black, five red, three black, four red, four black, and that is the condition here. 
the resultant number is in the red dice less than four. Okay. So all numbers not red die the number should be less than four that is one red one black one red two red and three red similarly like this that is the 18th conditions are there now the common one would be so common in the T red, two red, and two conditions of following here. So E intersection that you have two only two red and six black and three red and five black. Okay. So probability of P intersection F would be 2 by 36. And probability of F is 18 by 36. So probability E condition F would be probability of E intersection F by probability of F that is 2 by 36 by 18 18 by 36 which is 1 by 9. Let me check okay, correct answer. Now going to the next question number 11. So, question number 11. Now, question number 11, a pair die is rolled. Consider events E equal to 1, comma, 3, comma, 5, F equal to 2, comma, 3, G equal to 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5. Find first probability of E, comma, F, and P, F, D. Consider the for P plus 1, comma, 3, comma, 5. So, we have events 1, 2, 3, and we have events 2, 3, the intersection is at S, T, 3. And we can get the C also in comment D for four comma five. E intersection and B intersection at intersection G because two comma three, two comma three, and two comma five. So and also E intersection G intersection G one comma two comma three and two comma three go over to so it's also two comma three will be here and previous one is not so it's one three pi so E intersection F has common only three and E intersection F comma 5 g intersection at intersection g also has common uh, in common c only and e intersection g has common in 3 comma 5 so now we proceed over our questions that is first probability of e intersection in condition f equal to which is equal to probability of e intersection f by probability of f which is from here we have calculated it's three 
so means only one and probability of f we have uh, how many condition two conditions so two by six it's half so first the probability e comma f is half and now we will go for the f comma e probability f condition e which is again probability f intersection e by probability of e so again we get here one by six and probability of we have three conditions here. then it is one by three now the first question first part of this question is over now we will go to the second part second part it is probability of e condition g which is probability e intersection g by probability of g which is intersection g our common things were two only so uh, it will be two comma six by in g we have four uh, of objects so it's four it's half uh, and now we are looking at probability of g condition which is g intersection e by probability of e which is 2 by 6 by 3 by 6 so it's 2 by 3 Yes, we have got the answer right. Now we will go to the third part of this question. Third part, it is probability of probability of E union F. E union F condition G. So E union F we will write here too. E union F, it is 1, 2, 3, and 5. And G is here, it is 2, 3, 4, 5. Okay. And E intersection F, we have only four, already written outside. It is only 3. So first we will write here E union F intersection G would be we have got in common 2, 3 and 5. So it's 2, 3 and 5. And intersection F intersection G there it is also the same 3. So now we will proceed to our question. Probability E union F condition G. It is probability of E union F intersection with G. By probability of G. Which is we got it common here 3 by 6 and probability of G is 3 by 6 and probability of G is 4 by 6. It is 3 by 4. And in the next part, it is the probability is of E intersection F condition G which is equal to probability of E intersection F intersection G by probability of G, which is only one thing in common, 1 by 6 by there four things in common. So it is 4 by 6, which is equal to 1 by 4. So here also the answer comes. So we are now completed question number 11. Now subjective type question, question number 12. And we have two objective questions here. So we will do it right now. Question number 12. 
uh, an exception in the question bank was well, sorry assume that each born child is equally likely to be born a boy or a girl the family has two children what is the condition probability that both are girls and given that the first youngest is a girl and second at least one is a girl so in this question it is being asked that there is a family here where two uh, a Sample space is girl, 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 boy, boy, girl, boy, boy. So the sample space here is created. Now it is being asked that if what is the condition for every that both are girls? One the youngest is a girl, second, at least one is a girl. So, it is that the condition probability with first youngest is a girl and with F condition we have been given earlier only that both to be a girls, GG. So, there is a network issue I came back. So there are two conditions here also GG and BG. The younger girls is the here left right side. Now uh, we have to uh, make a condition probability. So the intersection is we have only one case in common that is GG. So the probability of E intersection F, E intersection F is one by four. And of uh, firstly, we have taken out the condition E comma F, which is also came out to be one comma four. Four is also checking if it has to be that one. And thank you. One two three is two point five. We will let uh, solve this question later onwards at last. Go, we will go for question number 13. Then we will go for question number 13. My instruction is uh, uh, set a question back with 300. Easy proof was question, 200 difficult proof was question, 300, 300 easy proof was question, 200 difficult proof was question, 500 easy MCQ question, 400 difficult I'm two question. If a question is selected random from the question, what is the probability that it will be going to be an easy question given that it is from a multiple choice question? So here it is going to ask that first uh, that E equal to easy question and F is a multiple choice question. So E is that it's an easy question. So we have 300 questions in which uh, it is easy and 500 easy MCQ. So we have total 800 questions here, which is easy and MCQ. Easy to pass and MCQ. So it's an easy question. 800 easy questions out of that. And F is that it will be a multiple choice. So we have 900 multiple choice questions. So total we have 
fourteen hundred. Um, uh, it's our total number of questions will be fourteen hundred. So, uh, our our we have to calculate the value of uh, e intersection f. So our e intersection f would be the only MCQ part. It is which is five hundred MCQ question, which is easy. Now we have to calculate probability of e intersection f. So the probability of e uh, condition f would be total number of questions we have total number of question we have fourteen hundred questions, which is uh, five hundred four and five. Okay, fourteen hundred. So probability would be five hundred by fourteen hundred by probability of f nine hundred by fourteen hundred. And the answer came to be five by nine. Okay, so this question is also solved. Now we will go to fourteenth question. Uh, given here that given that two numbers appearing on the thrown dice side are different, find the probability that sum of number of dice is four. Sum of the number on the dice is four. Then two numbers appearing on a throwing on throwing two dice are different. Find out the probability of event. Uh, find out the even the sum of the number of. So here it is given that our sample space should be like that. It's one comma one two six comma six means thirty six. Okay. Now. We our first is that given we have keep been given that condition that uh, this one comma one two comma two should not appear like that numbers should be different and also that the sum of the uh, numbers should be four so in that condition the number would be one three. One three and two comma three. Ah, uh, sorry, sorry. Um, one one three and three one. Only two condition will come here. So when we do, we have whole f. Whole f is like ah uh, sample space minus one comma one two comma three. All this. Uh, six comma six. All this condition minus uh, the sample space is the f part. So the intersection f would be one comma three and three comma one. We have two condition here. So probability of e condition f would be probability of e intersection f by probability of f. That is, we have two condition of part two by thirty six, and probability of f is thirty by thirty six. So we cut it here, and it's one by fifty. So we solve question number fourteen also. Now we'll go to the question number fifteen. Uh, consider an experiment of throwing dice. If a multiple number, if a multiple of three comes up, throw the die again, and if another number comes up, toss a coin. So, in a die, the multiple of three are three and six. So, when we uh, when we throw a dice, now we are throwing a dice. If three or six comes, then we have to toss a coin. Okay, or cross the coin, or cross the coin. So either here head will come or tail will come. Here also tail will come or head will come. Sorry, sorry, sorry. Uh, it's actually different. If one, two, 
when we uh, throw dice, if this number can be will toss a coin, Taylor head, Taylor head, and here we will again go for throwing the dice again. One, two, three, four, five, six. Four, Taylor head, five, Taylor head, six. And then the number. Find the condition probability of the event that coin shows a tail. Do we at least die one die shows the three? So our sample space here would be like our samples we do one tail, two tail, one head, two tail, two head, three one, three two. Three, 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 four, three, five, three, six, four, tail, four, head, five, five, head, and six, four, Six one, six two, six three, six four, six five, six six. So we get uh, so our conditions are here that coin show coin shows a tail. Coin shows a tail. It shows tail on one two. Two tail, three, uh, four tail, and five tail. And at least one die shows a three. So F is at least one die shows a three. One die shows a three, so one die shows a three are six three and three 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 four. Every three conditions. Three three six and six comma two. Even at least one die shows a three. At least one die shows a three. Okay, sorry, sir. I am. I will take this question also at last. I can go to the exercise this. You must stay here. So we have been given value p a equal to one by two, and p of p equal to zero. So we have to give an uh, P A intersection B P A condition B की value पूछी गई है तो हमारे पास P A की value half है और P B की value zero है तो हम इसमें क्या हमारे पास इसमें कोई conditions नहीं दी भी है कि हम बता सके कि P A intersection B की value क्या हो तो हम इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ना निकालने के कारण इसको नॉन डिफाइन बोलेंगे एंड सेवेंटीन क्वेश्चन एफ एन बी आई सर दट पी ए कंडीशन बी तो इसको हम लोग यहाँ बना देते हैं एट सेवनटीन क्वेश्चन पी ए कंडीशन बी क्वेश्चन पी बी कंडीशन ए तो इसमें हमें पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी तो हमें पी ए और पी बी की वैल्यू बराबर है ये पता चल रही है इस चीज में ये एक चीज पता चली और दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं अगर पी ए और बी की वैल्यू बराबर है मतलब 
ये बोल सकते हैं कि पी ए और पी की वैल्यू बराबर है हाँ तो बस एक ही चीज यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं पी ए और पी की वैल्यू बराबर है ये ये 